പവർ പോയിൻ്റ് മലയാളം പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പവർ പോയിൻ്റ് ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നാം ടെക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നാം നോക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിന് ആനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത് എന്നാണ് അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം തന്നെ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോൾഡ് ചെയ്യാനും അക്ഷരങ്ങളുടെ മോഡലുകൾ നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നുണ്ട് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു മോർ കളേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ നമ്മൾക്ക് അതിലും ലഭ്യമാകും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇനി ആനിമേഷൻ നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ മെനു ബാറിൽ ആനിമേഷൻ എന്ന് കാണുന്നൊരു ഏരിയ കാണാൻ സാധിക്കും ആനിമേഷൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ പുതിയതായിട്ട് ആനിമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ എന്നെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എഫക്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ വൈറ്റ് ഭാഗത്ത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന് ആഡ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും എൻട്രൻസ് തുടക്കത്തിലോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കടന്നു വരുന്ന രൂപം അതിനാണ് എൻട്രൻസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾക്ക് നോർമലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മോർ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം എഫക്റ്റുകളാണ് കാണുന്നത് ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾക്കതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഓരോന്നും നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ വേഗതകളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വേഗത കൂടുതലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലോ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്കതെല്ലാം ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കോംപ്രസ് എന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പ്ലേ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആനിമേഷൻ ബാറിൽ ആനിമേഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്താണോ ആനിമേഷൻ വേണ്ടത് അല്ല സ്ലൈഡ് ഷോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആനിമേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ മൗസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിൻറ്റ് പിക്കർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിലെ ഏതെങ്കിലും കീയോ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആനിമേഷൻ അപ്ലൈ ആകുന്നത് ഈ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിൽ തന്നെ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് എന്നാണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് എന്നാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒന്ന് എന്നുള്ള ഐക്കണം മാറിയിട്ട് സീറോ എന്നാക്കി ഒന്നിനെ തുടർന്ന് ഒന്ന് തന്നെ ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ ആനിമേഷൻ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ വരുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് സ്ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും മീഡിയം ഉണ്ട് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ലോ ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലൊന്ന് നോക്കാം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആനിമേഷൻ 
ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്നുള്ളത് എടുത്തു നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകളാണ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ അറിവ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഉപകാരപ്പെട്ടേക